Ola Boshata, Yasi and Ola Boshata. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, he and Ola Bosi and Ola Bohoshata, Yasi, the Andolo Boshata. I kayando lo lo bo si taya sando lo lo bo ho shataya si. Hallelujah. Well, praise the Lord, everybody, and welcome to Apostolic Mentoring. Pass den Herrn alle zusammen und willkommen zum Apostolischen Mentoring. I greet you in the mighty name of Jesus from Bismarck, North Dakota. Ich begrüße euch im kräftigen Namen Jesus Christi aus Bismarck, North Dakota. We had such a great uh, revival weekend here in this city. Wir hatten ein großartiges Erweckungswochenende in dieser Stadt. On Thursday I got to preach in the men's prison here. Am Donnerstag durfte ich im ähm, Männergefängnis quasi hier ähm, äh, predigen. And we had over 19 men receive the gift of the Holy Ghost speaking with other tongues. Und über 19 oder bis 19 Männer haben den Heiligen Geist empfangen und in anderen Zungen gesprochen. And on Sunday and Saturday night here in the main sanctuary, we had another 15 people filled with the gift of the Holy Ghost. Samstagabend und Sonntag waren es dann noch 15 Leute, die hier in der Gemeinde ähm, den Heiligen Geist empfangen haben. We had about 10 men in the prison that, uh, as you know, you have to schedule the baptism. So two weeks from now, they're going to baptize 10 men in Jesus' name. Und ungefähr 10 der Männer, die in der, im Gefängnis sind, um, werden um, zu einem späteren Termin getauft werden in Jesus' Namen. And we had another eight or so baptized here in the main sanctuary on Saturday and Sunday. Und ungefähr acht wurden in Jesus' Namen getauft, da in der Gemeinde am Samstag und Sonntag. But I love uh, Bishop Chuppy and Pastor Paulson, some of the greatest people of God in the world. Ich liebe um, Bruder Chuppy und, what was the pastor's name again? Pastor Paulson. Und Pastor Paulson, eine, zwei Männer, die, zwei großartige Männer Gottes uh, auf der ganzen Welt. Dear friends, I, I've been visiting this church for the last 10 years straight. Und für die letzten zehn Jahre habe ich diese Gemeinde immer wieder besucht. And we just love these precious people here in Bismarck, North Dakota. Und wir lieben diese uh, freundlichen oder lieb, lieblichen Menschen hier in Bismarck, North Dakota. Well, we had one of the most um, just an incredible God moment in the prison. Wir hatten einen wunderbaren Gottmoment im Gefängnis. We were, um, we were waiting for the, the uh, I guess, guards to bring in all of the prisoners. Wir haben darauf gewartet, dass die Gefangenen von um, den Wächtern reingebracht wurden. And somehow this one prisoner uh, made it from some different yard on campus into the chapel without any security. <lacht> und irgendwie hat es ein Gefangener geschafft von einer, ein, von einer Ecke des Gefängnisses, ohne ähm, überwacht zu werden, äh, zum, zur Kapelle zu kommen. But uh, I don't know if you remember, but about uh, four, four weeks ago, Sister Robinette and I were uh, taking a walk through our neighborhood in Columbus, Ohio, and we met this Methodist pastor of a large Methodist church uh, in Cincinnati. Um, und ich weiß nicht, ob ich daran erinnern kann, kann, könnt, aber vor vier Wochen hat, haben ich und meine Frau in Columbus, Ohio einen Spaziergang gemacht und einen Methodisten kennengelernt, der eigentlich in Cincinnati wohnt. We talked to this pastor for about an hour and he invited me to come and preach at his Methodist church and we're currently working on a date to make that happen. Und wir haben mit diesen Pastoren gesprochen über eine Stunde lang und äh, gerade aktuell versuchen wir einen Termin zu finden, damit ich in seiner Gemeinde predigen kann. But we started talking to this young man who somehow evaded security and got to the chapel. Und äh, wir haben dann mit diesem Gefangenen angefangen zu reden, der äh, ohne überwacht zu werden zur Kapelle gekommen ist, irgendwie geflüchtet ist. Where he was from. Und wir haben ihn gefragt, wo er herkam. And he began to explain to me that he was from a little town right near Cincinnati. Und er fing an zu erklären, dass er aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Cincinnati äh, gewohnt hat oder lebt. And he attended this large Methodist church. 
und dass er diese große Methodistengemeinde ähm, äh, besucht hatte. And his pastor is the man that my wife and I met just four weeks ago in Columbus, Ohio. Und sein Pastor ist der Mann, den wir ge getroffen haben um, in Columbus, Ohio, auf einem Spaziergang. I believe it was Brother Rick Gonzalez who made that statement. Und ich glaube, Bruder Rick Gonzalez hat dieses uh, Statement gemacht. He said, God has one foot in your past and one in your future. Er sagte, Gott hat einen Fuß in deiner Vergangenheit und einen in deiner Zukunft. And he's spanning your present right now. Und er spannt deine Gegenwart jetzt. Ordering the steps of man to accomplish his kingdom purpose. Um die um, Schritte der Menschheit uh, zu leiten, um seine Zwecke zu erfüllen. And that young man got the Holy Ghost on, on Thursday night and is getting baptized in two weeks. Und dieser junge Mann hat den Heiligen Geist empfangen am Donnerstagabend und in zwei Wochen wird er in Jesus' Namen getauft. What a mighty God that we serve. Was für ein kraftvoller Gott, den wir, den wir loben, preisen. He has a great kingdom vision for this world. Er hat eine große, großartige Vision des Königreiches für diese Welt. What a beautiful thing it is when we see him navigating people's people's steps so that they can be born again of the water and of the spirit. Wie wunderbar es ist zu sehen, wie er die Schritte de, des eines Menschen so leitet, dass er im uh, dass er wiedergeboren werden kann und getauft werden kann. Well, what a great honor it is for us to have Brother Scott Sistrunk with us today. Was für eine großartige Ehre es ist, Bruder uh, Sistrunk bei uns zu haben heute. I love this great man of God. Ich liebe diesen großartigen Mann Gottes. He is the General Director of North American Missions for the United Pentecostal Church International. Er ist der Generaldirektor für uh, Nordamerikanische Mission. He is a church planter. Er gründet Kirchen, Gemeinden. And I have been privileged to, to know this great man of God since I was about 14 years old. Und es ist für mich ein Privileg, diesen Mann Gottes ken kennengelernt zu haben, seitdem ich 14 Jahre alt bin, war. Brother Sistrunk was my very first youth pastor when my family came back into the church. Bruder Sistrunk war mein erster Jugendpastor, als meine Familie wieder zurück zur Gemeinde gefunden hatte. And so he has lots, lots of, of evidence that he could share that he's not going to share. <laughs> er hat ganz viel Beweisstücke, die er nicht mit uns teilen wird. But I will never forget when Brother Sistrunk came to our church in Michigan. Aber ich werde es niemals vergessen, als Bruder Sistrunk zu unserer Gemeinde in Michigan kam. Never met anybody in my life that prayed like this man or worshipped like this man. Niemals zuvor habe ich jemanden kennengelernt, der so betet wie dieser Mann und der so um, anbetet wie dieser Mann. He is a gift from God to our family, but he is also a gift from God to the, to the entire world. Er ist ein Geschenk Gottes zu unserer Familie, aber auch ein Geschenk Gottes zur ganz, für die ganze Welt. We love you, Brother Sistrunk. Please take your liberty. Wir lieben dich, Bruder Sistrunk. Uh, Bruder Sistrunk, nimm deine Freiheit. Oh, thank you, Brother Robinette. What a privilege to be with you all today. Danke, Bruder Robinette. Was für ein Privileg, mit euch allen hier zu sein heute. I see several familiar faces on here. Ich sehe einige bekannte Gesichter hier. And uh, we're going to have a good time today. Und wir werden heute eine gute Zeit verbringen. Amen. I appreciate Brother Robinette, Sister Robinette, the gift they are to the entire apostolic movement. Ich schätze Bruder und Schwester Robinette sehr und uh, das Geschenk, was sie sind für diese Apost uh, apostolische Bewegung. I have known both of them for a very long time. Ich kenne beide ziemlich lange. And I can tell you, they've always loved God and put the kingdom of God first in their life. Und ich kann sagen, dass sie schon immer Gott liebten und immer das Königreich Gottes an erster Stelle gestellt haben. And I'm so very proud of the work they've done for the Lord. Und ich schätze ihre Arbeit, die sie um, für den Herrn machen, sehr. Amen. I want to talk about a having a warfare mentality in the ich kingdom möchte, of God. 
ich möchte äh, von der Mentalität eines, äh, einer Kriegsführung im Königreich Gottes erzählen oder sprechen. I know I may be preaching to the choir here today. Mag sein, dass ich jetzt gerade zum Chor äh, predige heute. Because you probably wouldn't be on this call if you didn't believe in the supernatural and in spiritual warfare. Denn du würdest wahrscheinlich nicht Teil dieses Videochats sein, wenn du nicht an den, uh, die geistliche Kriegsführung halt eben glauben würdest. But I want to talk about it from a practical standpoint today. Aber ich möchte es jetzt von um, der um, praktischen Seite betrachten. There are many ways of approaching the work of God. Es gibt viele Wege, sich dem Werk Gottes zu nähern. In fact, the Bible uses several metaphors to describe kingdom work. Uh, die Bibel benutzt viele Meta Metaphern, um das Werk des Königreichs uh, zu beschreiben. Uh, the kingdom of God is compared to a farmer, a fisherman, a businessman. Das Königreich wird verglichen mit einem Bauern, einem Angler, einem Fischermann, um, einem Unternehmensinhaber. Uh, And these are all legitimate ways to view kingdom work. Und dies sind alles legitime Wege, das Werk des Königreichs so zu sehen oder so zu betrachten. However, from the beginning, it was about war. Aber jedoch war der eigentliche Sinn schon immer, dass es um Krieg ging. There was war in heaven and Satan es was cast out. Es gab halt Krieg im Himmel und äh, Satan wurde ausgestoßen. There's been war between God and Satan ever since. Und seitdem gibt es schon immer Krieg zwischen Gott und Satan. And in the garden, uh, it was prophesied that there would be war between mankind and the spirit world. Und schon im Garten wurde prophezeit, dass zwischen der Menschheit und der geistlichen Welt es immer Krieg geben würde. Genesis 3.15, there's going to be a struggle between the seed of woman and the seed of Satan. Äh, Im ersten Buch Mon Mose 3.15, dass es schon immer dem, von dem Samen der Frau und Satan immer eine Auseinandersetzung geben würde. It's important that we not lose this primary uh, posture of the church. It's war. Es, es ist wichtig, dass wir diesen um, grundlegenden Blick, diese, diese Haltung nicht aus den Augen verlieren, dass es halt eben Krieg ist. We can talk about the sower and he went out to sow and how you cultivate the seed and, and that's legitimate. Wir können über den Seher sprechen und der äh, die Samen kultiviert und das ist legitim. We can focus on the parable of the talents and we can talk about the kingdom as a business and investing in the kingdom. Wir können über doing. das äh, das Gleichnis der Taler sprechen und wie wir ins äh, ins Königreich Gottes investieren. Das ist auch legitim. But if we forget we're at war, we're going to be in deep trouble. Aber wenn wir vergessen, dass wir im Krieg sind, dann wird's, werden wir in große Schwierigkeiten geraten. Our primary posture is war. Unsere primäre Haltung ist, oder ja, Haltung ist der Krieg. We have to put on the whole armor of God. Wir müssen die ganze Rüstung Gottes anziehen. We have to take up the sword of the spirit. We have to put on the helmet of salvation. Wir müssen das Schwert erheben. Wir müssen unseren Helm der, um, der Errettung anziehen. Uh, we, we, if we're not careful, we get caught up in the corporate model of the church. Wenn wir nicht vorsichtig sind, dann werden wir in dem Modell de, des Unternehmens in der Gemeinde quasi uh, gefangen sein oder abgelenkt werden. We actually have people using the terminology franchise. Um, Und wir haben auch Leute, die eigentlich den Begriff uh, eines uh, Franchising benutzt. And while there may be some good principles we draw from the business world, the church 
is an army and we are at war with Satan. Und obwohl es diese Begriffe gibt, müssen wir trotzdem damit äh, klarkommen, dass die Welt ähm, im Krieg ein Krieg führt gegen Satan. We can talk about teams and creating a team and, and we use sports metaphors. Wir können äh, von Teams reden und Teamgründung und äh, sportliche Metaphern benutzen. And even the Apostle Paul used uh, a sports metaphor, running the race. Auch Apostel Paulus hat eine sportliche Metapher benutzt, das Rennen zu laufen. But it's important we don't get distracted from the primary purpose that we are at war with Satan's kingdom. Aber es ist wichtig, dass wir nicht abgelenkt werden von, der primären, von dem primären Zweck, dass wir um, in, einen Krieg führen gegen Satan. In, in the book of Joshua, chapter 1, uh, verse 2 through 5, I'll just read it and then I'll let the translator read it. Uh, Y'all can look it up while I'm reading it in English. In Joshua 1, 2 uh, bis 5, werde ich lesen und ihr könnt es auch in euren Bibeln mitfolgen. Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all this people, unto the land which I do give them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your feet shall tread upon, that have I given unto you, as I said to Moses. From the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, All the land of the Hittites and into the great sea toward the going down of the sun shall be your coast. There shall not any man be able to stand before thee all the days of their, thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee nor forsake thee. Mein Knecht Moses ist gestorben. So mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan. Du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem, Le und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hittiter Hit und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang. Das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. The book of Joshua is, the, is parallel to the book of Ephesians in the New Testament. I want to das, read uh, Ephesians 1, 3 through 5. Das Buch Joshua ist eine Parallele zum Buch um, uh, Epheser 3, Vers 5. Ephesians 1, 3 through 5, blessed be the God of our and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good Pleasure of his will. Epheser Kapitel 1, 3 bis 5. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Jesu, unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet und jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind, in Liebe und uns ähm, vorherbestimmt bis zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst durch den Wohlgefallen seines Willens. And be patient with me. No, two more verses. Ephesians 1, 21 noch, through 23. Noch zwei Verse. Christ rules there above all heavenly rulers, authorities, powers, and lords. He has a title superior to all titles of authority in this world and in the next. God put all things under Christ's feet and gave him to the church as supreme Lord over all things. The church is Christ's body, the completion of him who himself completes all things everywhere. I'm sorry, can you give me the verse again in Ephesians? 
That's Ephesians 21 through 23 in the Good News Translation. Is that the same chapter, though? Ephesians 1, 21 through okay. 23. Mm -hmm. yes. mm -hmm. Um, um, ho, also Epheser 1, 21 bis 23, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. The children of Israel was God's people in the Old Testament. Die das Volk Israel war Gottes, war Gottes Volk im Alten Testament. And God gave them the promised land, but they had to go and possess it through warfare. Und Gott hat ihnen das verheißene Land gegeben, aber sie mussten trotzdem es einnehmen, indem sie in den Krieg gezogen sind. Ephesians tells us that God has put all things under the feet of Jesus Christ. Epheser schreibt, dass um, Gott alles unter den Füßen Jesus Christus gelegt hat, gestellt hat. It also says that the church is his body. Es sagt auch, dass die Gemeinde sein Körper ist, sein Leib ist. Every bit of dominion that Jesus Christ won belongs to the church, his body. Jede Herrschaft, die Jesus gewonnen hat, um, gehörte seinem Leib. However, we must possess these promises through spiritual warfare, just as the children of Israel had to possess it through physical warfare. Aber wir können sie nur einnehmen im geistlichen Sinne, indem wir natürlich äh, sie durch eine Kriegsführung ähm, einnehmen, geno genauso wie das Volk Israel durch die Kriegsführung eingenommen hat, das Land eingenommen hat. And as I said in the beginning, I know you believe in spiritual warfare. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, hatte, ich weiß, dass ihr in der Geist, an der geistlichen uh, Kriegsführung glaubt. Prayer, fasting, uh, intercessory prayer, all of these things. Gebet, Fasten, Fürbitten, Sprechen, all diese Sachen. We believe in angels, we believe in visions, in dreams. Signs wir glauben, and wonders. Wir glauben an Engel und Visionen und Träumen und Zeichen und Wunder. However, we defeat Satan's enemy one person at a time. Jedoch besiegen wir uh, uh, den Feind Sa Satan einen Menschen nach den anderen. I may have misspoke there. We defeat Satan's kingdom one person at a time. Wir ähm, besiegen Satans Königreich einen, eine Person nach den anderen. God is trying to win people out of Satan's kingdom where he has them captive into his kingdom. Gott versucht, die Menschen, die gefangen im Königreich Satans sind, zu erretten und sie aus seinem aus dem Königreich Satans rauszuziehen auf seine Seite. We have to get out of our prayer room and go teach a Bible study. Wir müssen aus unserem Gebetszimmer rausgehen und eine Bibelstunde unterrichten. We yeah. have to meet people face to face and enlighten them through the teaching and preaching of the word of God. Wir müssen Menschen treffen und von Angesicht zu Angesicht mit denen sprechen, um denen das Wort Gottes zu, uh, oder zu ver verständigen oder klar zu machen. What is a win in spiritual warfare? Was ist ein Sieg im geistlichen, in der geistlichen Kriegsführung? It's not when there's a miracle. Es ist nicht, wenn es ein Wunder gibt. Es ist nicht, wenn Somehow you feel like you've had a breakthrough. Es ist nicht, wenn du denkst, dass du einen Durchbruch uh, erlebt oder hast. A win in spiritual warfare. Ein Sieg in der geistlichen Kriegsführung. Is when somebody switches sides. Ist, wenn einer uh, die Seiten tauscht oder zu einer anderen Seite rüberkommt. God lost in the garden because Adam and Eve switched sides. Gott hat im, im Garten Eden verloren, weil Adam und Eva 
die Seiten ge geändert haben oder die Seiten getauscht haben. And that's why God says, how beautiful are the feet of them which preach the gospel of peace. Und deswegen sagt Gott, wie, wie schön es ist, wie schön es ist, wenn die Füße dorthin gehen, wo sie das Evangelium predigen. It wasn't enough for the children of Israel to sacrifice and pray and do their rituals. Es war nicht genug, dass das Volk Israel äh, geopfert hat und ihre Rituale durchgeführt hat. It was absolutely necessary that they set up the tabernacle in the wilderness and make animal sacrifices. Es war ab absolut notwendig, dass sie die Stift Stiftshütte aufgebaut äh, äh, haben, um dort äh, Opfer zu bringen. But they had to go and possess the land. Aber sie mussten auch das Land einnehmen. And our prayer, fasting, miracles, signs, wonders are absolutely necessary. Und unsere Gebete, Fasten, Zeichen und Wunder, die sind absolut notwendig. But if we don't go and preach the gospel and see converts made, then we have not won at spiritual warfare. Aber wenn wir nicht äh, das Evangelium predigen und sehen, dass ähm, Menschen sich äh, zu Gott drehen und verändern, ähm, dann ist es es nicht wert. I'm all for prayer walks, prayer air flights, uh, prayer drives, all of that. Es, ich bin dafür, dass wir Gebetswanderungen äh, machen im Flug und all diese Sachen machen. I'm for coming together and taking dominion through prayer and fasting. Ich bin dafür, dass wir zusammenkommen und die Herrschaft durch Gebet und Fasten annehmen. But the win of spiritual warfare is when someone is converted from darkness to light. Aber der Sieg von der geistlichen Kriegsführung ist, wenn einer bekehrt wird von der Dunkelheit zum Licht. The power to bind and loose is given to the church. Die, die Kraft zu ähm, gefangen zu nehmen oder wieder loszulassen ist der Gemeinde gegeben worden. I hate to disappoint you if you think you personally have the power to bind and loose. You do ich, not outside of the church. Ich möchte dich äh, nicht in, oder ich muss dich enttäuschen, dass du nicht allein die, äh, die Kraft hast, äh, auch außerhalb der Kirche, die hast du nicht. And so converts have to be made and then gathered into local churches. Also müssen Bekehrte erst geschaffen werden und dann in die lokalen Gemeinden gesammelt werden. I'm talking about how to defeat the kingdom of darkness. Ich rede davon, wie wir das, das Königreich der Dunkelheit besiegen. We pray, we fast, we believe, we declare, we prophesy. Wir beten, wir fasten, wir glauben, wir bestimmen, bestätigen, wir prophezeien. Then we persuade individuals through the word of God, through home Bible study, through the preaching of the word of God. Dann überzeugen wir durch Bibelstunden geben, durch das Wort Gottes zu predigen. They are born again of the water and of the spirit and enter into the kingdom of God, a new baby. Sie sind dann wiedergeboren von Wasser und vom Geist und treten als, als Babys ins Königreich hinein. And then we gather them into communities, churches, ecclesia. Und dann versammeln wir sie in unsere Gemeinden ein, Ecclesia. And where two or three are gathered in my name. Und wo zwei oder drei in, in meinen Namen, also in Jesus' Namen versammelt sind. There I am in the midst of them. Da bin ich auch in, in deren Gegenwart. Mitten in drin. Matthew 18, where Jesus said these words. In Matthäus 18, wo Jesus diese Worte ausgesprochen hat. He follows it up with the same declaration he made in Matthew 16. Um, unterbindet er das nochmal mit der gleichen Verkündigung wie in Matthäus 16. 
Whatsoever things you bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever things you loose on earth shall be loosed in heaven. Was du ähm, auf Erden ähm, äh, gefangen nimmst, wird auch im Himmelreich gefangen werden genommen, und was auch immer du loslässt, wird äh, auf Erden wird auch im Himmel losgelassen. And when a local church is formed, und wenn eine lokale Kirche äh, gegründet oder geformt ist, the kingdom of God begins to operate in that physical location. Dann fängt das Königreich an zu, oder wird das Königreich, aktiv, Königreich Gottes aktiviert in dieser, an diesem lokalen Ort. And then we can declare that the kingdom of God has come. Dann können wir verkünden, dass das Königreich Gottes gekommen ist. And that area of the earth Und is free from the bondage of Satan. He is no longer the God of that part of the world. Und dieses Gebiet auf Erden ist dann befreit vom Königreich Satans und er hat da, dadurch keine Macht mehr in diesem Ort auf der Welt. Praise God. That's a win in spiritual warfare. Das ist ein Sieg in der geistlichen Kriegsführung. This is what Jesus said, upon this rock, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Jesus sagte, auf diesem Stein werde ich meine Gemeinde bauen und die Tore der, der Hölle können nicht dagegen stehen. Never be confused. Everything we do in a local church is about war. Bring es nicht durcheinander. Alles, was wir tun in einer lokalen Gemeinde, da geht es immer um Krieg. Satan always tries to eliminate threats to the, his kingdom before they really begin. Um, Satan versucht immer die Drohungen gegen, seine, gegen sein Königreich zu beseitigen, bevor sie überhaupt anfangen. He tried to kill Moses when Moses was a baby. Er versuchte Mose umzubringen, als er noch ein kleines Baby war. He sent the Amalekites against Israel as soon as they crossed the Red Sea. Er sandte die Amle Amlekiter gegen das Volk Israel, sobald sie über den See, uh, den See überquert hatten, den Ro das Rote Meer. He tried to kill Jesus when he was a baby. Er versuchte Jesus umzubringen, als, es noch, als er noch ein Baby war. He tried to kill the church when it was in Jerusalem. Er versuchte die Gemeinde wieder oder umzubringen, als sie in Jerusalem war. Because Satan knows that once the kingdom of God is established, he cannot resist it. Denn er weiß, wenn es, wenn einmal das Königreich Gottes etabliert ist, kann er nicht dagegen ankommen. And so all of our efforts in whatever we do for God. Also in all unseren Bemühungen, egal was wir für Gott tun. Our personal devotion, our prayer, our dedication, our giving of finances. Unsere, unsere persönlichen Hingabe, unsere Gebete, unser, unser Geben, unsere finanziellen Lagen. It's all about destroying Satan's dominion on this earth. Es geht darum, dass die Herrschaft Satans dadurch zerstört wird auf dieser Erde. Praise God. And, you know, we recently shot down a Chinese spy balloon that came over the U.S. and Canada. Um, wir haben vor kurzem eine, um, ja, so eine Detektiv, Detektiv Ballon uh, aus China um, abgeschossen, von der von And Kanada rum, runterflog. And there was also a report in Manhattan that the Chinese government tried to establish a police station in uh, New York City. Und es wurde auch vor kurzem erzählt, dass um, die uh, Re uh, chinesische, oder, ja, chinesische Regierung versucht hatte, eine Polizei, ein Polizeigebäude zu errichten in Manhattan. The reason we had to act as a government so strongly against that und der grund weshalb wir als regierung dagegen ankämpfen mussten is that it violated our sovereignty es ist weil es unsere um, uh, unsere souveränität verletzt hatte you can't 
the United States can't let one foreign airplane fly over our airspace because it violates our sovereignty as a nation. Um, then die USA erlaubt nicht, dass irgendeine fremde um, um, Luftkraft über das Land sie, uh, fliegt, weil es einfach uh, unsere Souveränität verletzt. When the kingdom of God comes to a city that Satan has been ruling, just two or three destroys his sovereignty in that city. Wenn um, das Königreich Gottes uh, zu, einem, uh, zu einem Ort kommt, wo Satan herrscht, dann können, braucht, bedingt es nur zwei oder drei, die das zerstören können. That's why we have crusades in countries that have no churches established yet. Deswegen haben wir uh, Konferenzen oder Kreuzzüge uh, in, in Orten, wo keine Gemeinde etabliert wurde, eingerichtet wurde. That's why we do prayer drives around cities that have no church established. Deswegen haben wir Gebetszyklen uh, um Städte herum, die noch keine Because Gemeinde we're haben. announcing Satan, your reign here is coming to an end. Denn wir verkünden, Satan, deine Herrschaft hier hat hier ein Ende. Now, we must follow that up with a church. Aber wir müssen das natürlich um, unterstützen durch eine Gründung einer Gemeinde. And when we do, that's one more city that Satan does not rule. Und wenn wir das tun, dann ist das eine weitere Stadt, in dem Satan nicht herrscht. Wherever you put your feet, Joshua, wo du I'm going to give you that immer, land. Wo du auch immer deine Füße hin, oder wo auch immer du hintrittst, Joshua, dieses Land werde ich dir geben. Come on, church, wherever we put our feet, we're going Komm, to Gemeinde. that land. Auch wo immer wir auch hintreten, dieses Land werden wir besessen, besitzen. Amen. Uh, Satan has power because he has people that have pledged their power to him. Satan hat Kraft, weil um, er Menschen hat, die uh, sich ihm versprochen haben. They give him permission to rule in their lives. Die geben ihn, ihm die Erlaubnis, in ihrem Leben zu herrschen. And God will not violate human will and human choice. Und Gott wird die, den menschlichen Willen nicht verletzen und dessen Entscheidung. That's why we have to persuade them to give that power to Jesus Christ. Deswegen müssen wir sie überzeugen, diese Kraft Jesus Christus zu geben. Oh, I wake up every day. Who can I persuade to serve Jesus? Jeden Tag wache ich auf und sage mir, wen kann ich überzeugen, für den Herrn zu leben, den Herrn zu dienen. Amen. Our battle is never against flesh. Uns, unser Krieg ist niemals gegen, gegen das Fleisch. Ephesians 6 says we wrestle not against flesh and blood. Um, äh, Epheser 6 sagt, wir ringen nicht gegen gegen Fleisch und Blut. One of Satan's primary tactics in this warfare, which he is very good at. Einer der primären Strategien uh, Satans, womit er is, sehr gut ist, is distraction. Ist Ablenkung. In World War II, before the Allies invaded Europe at D-Day, Uh, Im Zweiten Weltkrieg, bevor die Alli Alliierten um, uh, einmarschierten, bevor dem D-Tag. They created an entire fake army with fake ships, fake tanks, fake soldiers. Sie kreierten ein, um, eine komplette Armee mit gefälschten Schiffen, gefälschten Soldaten. They put the most feared allied general in charge of it, General Patton. Uh, und gefälschten Panzern. Und für diese Idee 
ähm, hatten sie General Patton dafür eingesetzt, der äh, sehr gefür gefürchtet würde, wurde. They wanted to distract Hitler from the main point of attack. Sie wollten ähm, Hitler davon abbringen oder ablenken von dem eigentlichen Standpunkt, den Hauptstandpunkt, wo sie attackieren würden. And Satan's favorite distraction for the people of God is to get us fighting flesh or one another. Und die Taktik des Teufels ist es, die Ablenkung zu, ha die Ablenkung zu haben, dass wir gegen das Fleisch kämpfen. Just refuse to do it. Dass wir einfach das gar nicht tun. If you don't get anything else I say here today, get this. Wenn du nichts anderes gehört hast heute oder verstanden hast heute, dann versuche dies zu verstehen. If you're fighting somebody, you're fighting the wrong enemy. Wenn du eine, gegen eine Person kämpfst, dann kämpfst du gegen den falschen Feind. No matter how evil the person is that you think you're fighting. Egal wie böse die Person ist, wo du denkst, wo du gegen ankämpfst. Remember ankämpf. this. Jesus died for them. Erinnere dich daran, Jesus hat, ist auch für sie gestorben. It doesn't matter what they're saying about you, what they're doing to you, how evil they are, God wants them to be saved. Es ist egal, was sie über dich reden oder wie böse sie sind. Gott will, dass sie errettet werden. Your fight, my fight, is not against flesh and blood. Dein, deine Schlacht oder dein Kampf und mein Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Let's get back to fighting principalities, powers. And the way we fight them is to love people. Und lass uns wieder dahin zurückgehen, dass wir gegen ähm, äh, äh, andere Mächte quasi äh, angehen. We persuade people. Und wir überzeugen Menschen, to follow Jesus Christ. damit sie Jesus Christus folgen. The Apostle Paul said, therefore, knowing the terror of the Lord, we persuade Men. Um, der Pastor Paulus sagt, obwohl wir den Terror Gottes kennen, wir überzeugen die Menschheit. He says, for the love of Christ constraineth us. Er sagt, denn, dass, denn die Liebe Gottes hält uns zusammen. Oh, we're after people. Oh, wir sind hinter den, Mensch, den Menschen her. We're fishers of men. Wir sind uh, Fischer für die für Menschen. For God of the world that he gave his only begotten son that Denn whosoever believeth on him should not perish. Denn Gott liebte die Welt so, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit die Welt nicht verloren geht. If you can get this picture in your mind. Wenn du dieses Bild in deinem Kopf sehen kannst. Spiritual victory looks like thousands of people following Christ. Thousands of people coming from behind the gates of hell and into the kingdom of God. That's what spiritual warfare looks like. Geistlicher Sieg oder geistliche Kriegsführung sieht, in, sieht dementsprechend aus, dass Menschen aus dem Licht, äh, aus dem Dunkeln ins Licht gehen, zum, zum Herrn ziehen. That's what victory looks like. So sieht Sieg aus. When we started the church in Ann Arbor in 1994, als wir die Gemeinde in Ann Arbor ähm, 1995 gründeten, we started off with prayer meeting. haben wir mit Gebetskreisen angefangen. And one day I went downtown Ann Arbor to pray over the city. Und eines Tages ging ich dann zur Stadtmitte von Ann Arbor und uh, betete dort in der Stadt. And when I got out of my car in that parking garage, the spirit of that city confronted me. 
Und als ich aus dem, pa aus dem Auto stieg in diesem Parkhaus, ähm, äh, konfrontierte mich die, den Geist dieser Stadt. I'm not sure it was an audible voice, but it sounded very loud to me. He said, if you come here, I will destroy you and I will destroy your family. Und eine Stimme sagte mir, wenn du hier hinkommst, dann werde ich dich zerstören und deine Familie zerstören. And it was so powerful, I just sat back down in my car. Und das war so kräftig, dass ich mich wieder zurück in mein Auto setzte. And it took me maybe three or four seconds to realize what a liar he was and that he was not going to destroy my family. He was not going to be able to win any victory against me. Und es brauchte ungefähr drei, vier Sekunden, bevor ich dann merkte, so nein, dieses, dieses, dieser Geist wird nicht meine, Fetz, äh, meine, äh, meine Familie zerstören. But he was trying to intimidate me and he was setting me on notice that it was not going to happen without a fight. Er versuchte mich zu beängstigen und gab mir dann dadurch die Botschaft, um mir zu sagen, dass ich halt im Kämpfen werde. Thank God I knew that already. Uh, dank dem Herrn, dass ich das schon wusste. But the Bible says, be sober and be vigilant for your adversary, the devil, is as a roaring lion. Uh, die Bibel sagt, sei nüchtern und sei, sei wach, denn der uh, Teufel, dein Feind. We have to constantly be aware that we are in a war and the stakes are very high. Wir müssen jedes Mal aufmerksam sein, dass wir in eine, einen Krieg ziehen und dass, um, dass es halt ziemlich gefährlich ist. Uh, there was a prophecy that came to me in the middle of, or in the beginning, trying to start uh, the church in Ann Arbor. Uh, there was a prophecy that came forth. Es gab eine Prophezeiung, bevor ich die uh, Gemeinde in Ann Arbor um, gegründet hatte. And it was actually tongues and interpretation. And I gave und the es, interpretation. Und es war halt... Um, wurde in anderen Zungen ges gesprochen und ich habe die, Be den, Be die Bedeutung gegeben. And the interpretation was for me and I was given. Und die Interpretation war für mich und, um, und ich habe sie ausgesprochen. And the Lord said, you think you're going to come riding in on a white horse with a shiny shield and sword and win the victory in Ann Arbor. Und es, es wurde mir gesagt, dass, oder der Herr sagte, äh, du denkst, dass du auf einem weißen Pferd mit einem Schwert reingehst, um an Arbeit zu übernehmen. He said, but I'm the one that rides the white horse. Aber I er sagte, the victor. ich bin derjenige, der das weiße Pferd reitet und ich bin äh, der Sieger. He said, you are my soldier and you will fight on a daily basis. Und er sagte, du bist mein Soldat und du wirst täglich kämpfen. He said, you will endure hardship and pain and suffering for my kingdom's sake. But that's what I've called you to do. Er sagte, du wirst Schwierigkeiten haben und du wirst es erleiden, aber für mein Königreich und dafür habe ich dich dahin gesandt. But you know what victory looks like? Aber weißt victory. du, wie der Sieg aussieht? Victory looks like there's a church established in Ann Arbor today. That's a powerful church that's spreading the gospel around the world. Uh, um, Sieg sieht so aus, dass jetzt heute eine Gemeinde dort ist, die kraftvoll ist, die das Evangelium, Evangelium Gottes ausbreitet. I didn't get a grand vision where I had a flaming sword that cut the head off of the prince of Ann Arbor. Ich hatte keine Vision, großartige Vision, wo ich ein feuriges Schwert hatte, um den, den Prinzen den, das, den Kopf abzuhacken in Ann Arbor. Believe me, I would have loved to have seen that. Glaube mir, ich hätte es gern gesehen. But victory is, there's people worshiping God, serving God, serving their community, being faithful. That's victory. Aber der Sieg ist, Leute zu sehen, wie sie den Herrn dienen, wie sie ihrer, der, ihrer Gemeinde dienen und dem Herrn anbeten. Das ist der Sieg. And so if you're 
a saint in a local church today, victory looks like you going and winning your neighbors to the kingdom of God. Wenn du also ein Mitglied einer Gemeinde bist, dann sieht der Sieg so aus, dass du deinen Nachbarn mitbringst und ihm für den uh, für Gott gewinnst. Victory looks like you discipling a new convert. Um, der Sieg sieht so aus, dass du um, einen neuen Bekehrten unterstützt. Victory looks like participating in outreach on Saturday. Der Sieg sieht aus, dass du an um, der, der, um, de, dem Ausgang teilnimmst. If you're a church planner, victory is you stay there and keep preaching the gospel. Wenn du ein Gemeindegründer bist, ist der, sieht der Sieg so aus, dass du da bleibst und das, und das Evangelium predigst. Endure hardness as a good soldier. Dass du die Härte, die Härte einfach aushältst als guter Soldat. Hey, and uh, here's a pro tip for you. Stop anointing pews and go talk to somebody. Und hier ist ein Tipp für dich. Hör auf, die, die Bänke oder die Stühle zu salben und geh und bete oder predige zu jemanden. Do your hour of prayer in the morning and walk around the sanctuary, lay hands on everything. But you better go out and meet somebody today. Uh, deine Gebetsstunde oder so kannst du ruhig morgens machen, aber du musst auch rausgehen und jemanden kennenlernen heute. Isaiah said of the increase of his Is government and peace, there shall be no end. Um, Jesaja sagte von der, seiner Vermehrung, von seiner Regierung und Frieden, da wird es kein Ende von geben. In the dream that Daniel interpreted for Nebuchadnezzar, there was that image uh, that represented the Gentile kingdoms. Uh, in dem Traum, den Daniel um, uh, quasi uh, interpretierte, gab es ja dieses, uh, diese Figur von den verschiedenen Königreichen. At the end of that dream, a rock was cut out of the mountain and it rolled down and it crushed that image and ground it to powder. Und am Ende des Traumes kam, wurde ja ein Stein aus dem Gebirge ausgeschnitten und um, es fiel auf diese, auf diese Statue und zerstörte sie komplett. And then that rock grew and filled the whole earth. That rock is the kingdom of God. Und dieser Stein wuchs und uh, füllte die ganze Erde und dieser Stein ist das Königreich Gottes. That rock was cut out of that mountain the minute Jesus Christ was born. Dieser Stein wurde aus diesem Gebirge rausgeschnitten mm. in dem Moment, it's wo Jesus rolling, It's rolling down. It's going to crush all the governments of the earth and it's going to fill the whole earth. Amen. Auf die Welt kam und es rollt und rollt und zerstört alle Regierungen auf der Welt. Come on, we're at war. We're good soldiers in the kingdom of God. Praise God. Let's pray. Jesus is your name right now. You Lord, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, God, your word forever declares that the gates of hell shall not prevail against the church. Lord, we are not able to be defeated. God, there's nothing that can stop us, Lord. It's foreordained. It's preordained, God. It's forever prophesied, God, that that rock will grow. It will fill the earth, Lord. Oh, God, I know that this earth will be filled with your glory, God. I pray that you will put us on a warfare footing, God, in the name of Jesus Christ. I declare it today in Jesus' name, God. Open our Our eyes and let us see God, uh, our I'll turn this back to you, Brother Robinette. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, what a powerful word we've received today. 
was für ein kraftvolles Wort wir heute er erfahren haben. We are at war. Wir sind im Krieg. But we're gonna win. Aber wir werden es gewinnen. I said we're gonna win. Wir werden es gewinnen, sage ich. Because we're gonna go win souls. Denn wir werden auch Seelen gewinnen. We're gonna go teach Bible studies. Wir werden Bibelstunden unterrichten. We're gonna evangelize our cities. Wir werden unsere Städte evangelisieren. Disciple people in the church. Wir werden die Leute in unserer Gemeinde unterstützen. And when that trumpet sounds, Und wenn, die wenn wir dann die Trompete hören, gibt es eine Ernte, die keiner zählen kann. Praise God, praise God, praise God. Preis den Herrn. Oh, thank you, Brother Sistrunk, for being with us today. Danke, Bruder Sistrunk, dass du bei uns warst heute. I know that you're so busy and we are so thankful that you made time for apostolic mentoring. Ich weiß, dass du sehr beschäftigt bist, aber wir sind so dankbar, dass du dir Zeit genommen hast für apostolisches Mentoring. Hey, I'm going to tell you right now, I got my love for teaching Bible studies from Scott Sistrunk. Ich sage dir heute, dass ich meine Liebe, um Bibelstunden zu unterrichten, von Bruder Sistrunk erhalten habe. This man of God isn't just talking, he is passionate about teaching Bible studies. Dieser Mann spricht nicht nur, er, er hat das Verlangen danach, Bibelstunden zu lehren. Under his leadership, I just, I just thought it was normal. You're just supposed to teach Bible studies. <laughs> Unter seiner Leitung da fand, dachte ich, es wäre normal, man, dass man das einfach macht, Bibelstunden lehren. Every believer should be teaching a Bible study. Jeder Gläubige sollte eine Bibelstunde lehren. Every apostle, every prophet, every evangelist, every pastor, every teacher should be teaching a Bible study. Jeder Apostel, jeder Evangelist, Pastor, äh, Lehrer, jeder sollte eine Bibelstunde lehren. There's no promotion in the kingdom of God that excludes you from winning souls. Es gibt keine Promotion, die äh, dich davon abhält, äh, im Königreich Gottes Seelen zu erretten every oder Seelen zur Rettung bringen. A soul winner. Jeder Gläubige sollte Amen. ein Seelenretter sein. Amen. I love you all so much. Thank you for being with us today on Apostolic Mentoring. Ich liebe euch alle so sehr. Danke, dass ihr heute beim Apostolischen Mentoring dabei wart. Every Monday at 1 p.m. Eastern Time. This is the highlight of my week. Jeder, jeden Montag um 1 ein, um ein Uhr östliche Zeit. Das ist mal der Highlight meiner Woche. I plan my whole week around being at apostolic mentoring. <laughs> ich plane meine ganze Woche darum, um bei um beim apostolischen Mentoring dabei zu sein. I take late flights from wherever I'm preaching so that I don't even get home until midnight or even Tuesday so that I can be a part of what God is doing in apostolic mentoring. Ich nehme spätere Flüge sogar um Mitternacht, damit ich pünktlich beim apostolischen Mentoring dabei sein kann oder auch dienstags eher. And I want to say thank you to all of our translators who make themselves available every week to, to just impart the kingdom. Und ich möchte ein Dank, ein Dank aussprechen zu all unseren um, Übersetzer, die sich jede Woche bereitstellen, um ein, Part, um ein Teil des Königreichs zu sein. Give honor to Brother Holquin, Sister Van Kalster and Sister Crumbly uh, for making time to translate for us today. Bruder Holguin, Bruder, äh, Schwester Van Kasser, Schwester Crumpley, dass sie sich die Zeit genommen haben und uns sich bereit erklärt haben, dazu heute Thank zu übersetzen. Thank you all Sister Hackenbrook, who coordinates our translation teams on a, on a weekly basis. Und auch Dank an äh, Schwester Hackenbrook, dass sie äh, das alles koordiniert, dass äh, die Übersetzer da sind, auf, äh, auf einer wöchentlichen Basis koordiniert sie das. Don't forget, next Monday, 1 p.m. Eastern Time, nicht vergessen, nächste, nächste Woche Montag um 1 Uhr östliche Zeit. We have Brother Brian Kenzie going to be with us again. Wir haben Bruder Brian Kenzie, der bei uns sein wird, wieder, wieder bei uns sein wird. We are looking forward to another great apostolic mentoring session with that man of God. Und wir freuen uns darauf, auf noch eine apostolische Mentoring Versammlung zu haben mit diesem Mann Gottes. Love you all. God bless you. Do what you always do. Take yourselves off mute. Say goodbye. Ich, 
Ich liebe euch alle. Schaltet euer Mikrofon ein und sagt auf Wiedersehen. Bye. God bless you. Love you all. Love you all. God bless you. See you next Monday. God bless you so much, Pastor. God bless you. God bless you. God bless you, sir. Hallelujah.